നമസ്കാരം സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടുന്നതിനാലാണ് ഇത് ഞായറാഴ്ച വരെ മഴ തുടരും കേരള തീരത്ത് മണിക്കൂറിൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയുള്ള കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോട്ടയം എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതേസമയം കേരളത്തിൽ അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് മധ്യ കേരളത്തിലും വടക്കൻ കേരളത്തിലും ഇന്ന് മഴ കനത്തേക്കും ശനിയാഴ്ച നാല് ജില്ലകളിലും മഴ തുടരുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് മലയോര മേഖലകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും തീരദേശ കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട് കേരള തീരത്ത് ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു എന്നാൽ കേരള ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസ്സമില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ അറുപത്തിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് എം എം മുതൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് എം എം വരെ ലഭിക്കുന്ന ശക്തമായ മഴയാണ് പ്രവചിക്കുന്നത് ശക്തമായ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും മുന്നറിയിപ്പുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവർ നദിക്കരകളിൽ താമസിക്കുന്നവർ തുടങ്ങിയവർ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കണം മലങ്കര ഡാമിന്റെ ആറ് ഷട്ടറുകളും ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മുതൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി തുറക്കും തൊടുപുഴയാറിലേക്ക് നിയന്ത്രിത അളവിൽ ജലം തുറന്നുവിട്ട അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തൊടുപുഴ മൂവാറ്റുപുഴ ആറുകളുടെ തീരത്ത് വസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യമായ അടിയന്തര സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ജില്ലകളിൽ എങ്ങനെയാണ് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതെന്നും ഏത് തരത്തിലാണ് അലേർട്ടുകളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ഓറഞ്ച് പുസ്തകത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ശക്തമായ മഴ തുടരുമ്പോൾ ഡാമുകൾ നിറയുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനിടയിൽ ഡാമുകൾ തുറന്ന് വെള്ളം ഒഴുകിക്കളയണമെന്നും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ സർക്കാരും കെ എസ് ഇയും രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു നിലവിൽ ഡാമുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് സർക്കാരിന്റെയും കെ എസ് ഇ ബിയുടെയും വാദം എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി തുടർന്നാൽ മുൻകാലത്തേക്കാൾ വലിയ പ്രളയം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്